എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരണമായി ജൂൺ എട്ടാം തീയതി ശുചീകരണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി നാളെ മുതൽ രാജ്യത്ത് എമ്പാടുമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കും ആരാധനകൾക്കും വേണ്ടി വിശ്വാസികൾക്കും ഭക്തജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ അതിൻ്റെ സർക്കുലർ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി വിവിധ സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള മത നേതാക്കന്മാരുമായും സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരുമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഭാഷാ ദിനപത്രങ്ങളിലും വിശേഷാൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങളായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ആരാധന ആലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിൽ വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ ആശങ്കയ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് തുറക്കണം എന്ന് പറയുന്നവർ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും മാർക്കറ്റുകളും മാർജിൻ ഫ്രീകളും കടകളുമൊക്കെ തുറന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണിന് ഉദാരമായ ഇളവ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തിന് ആരാധനാലയങ്ങൾ മാത്രം അടച്ചിടുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദഗതികൾ ഉയർന്നു വന്നതും സാമുദായിക സഭാ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള നിവേദനങ്ങൾ സർക്കാരിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചതും എന്നാൽ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപക്ഷെ ആരാധനയ്ക്കോ ആരാധന ആലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനോ മതചടങ്ങുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള ഏതോ എന്തെങ്കിലും സങ്കുചിതമായ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് രൂക്ഷമായ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ലോകത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ മാതൃകാപരമായി ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു കേരളം ലോകോത്തരമായ മോഡലായി ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയെപ്പോലും കടത്തി വിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് രോഗികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി വളരെ ദുഃഖകരമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനടുത്ത ആളുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏഴായിരം ആളുകൾ പുറത്തു നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തി അതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് ഏകദേശം ഒന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം അടുത്ത ആളുകൾ തീവ്രമായ രോഗവ്യാപനമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇനിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വിദേശത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ നൂറിലധികം രോഗികൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗികൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു 
എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ദുഃഖകരമായ രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ജൂലൈ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡിസംബറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിലേക്കും വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കണ കണക്കെടുപ്പ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എയുടെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുറക്കണ്ട എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആരാധനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് എതിരാണ് അവരുടെ സർക്കുലർ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മത സാമുദായിക സംഘടനകൾക്കേറെ സമ്മർദ്ദങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കൾച്ചർ സെൻറ്ററുകൾ കൂടിയാണ് മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തൊഴിൽ മേഖല കൂടിയാണ് എല്ലാ മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ അമ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം മേൽശാന്തി മുതൽ കഴകക്കാരൻ വരെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് കോരിക്കുന്നവരും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തിമാർ മേൽശാന്തിമാർ കീഴ്ശാന്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ കഴകക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസകളിലെ അധ്യാപകർ അതുകൊണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളുമായി മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇതൊരു തൊഴിൽ മേഖല കൂടി ഇതിനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്ധാരണത്തിൻ്റെയും വരുമാനത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരംശം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പ്രത്യേക ആരാധന സമൂഹമാണ് ഒരു വർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ബന്ധക്കോസ്തർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഏത് മതസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്ക് ദർശനം നടത്തി അവരുടെ കർത്തൃത്വങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാ വിഷയങ്ങളെ തൊഴുത് കാണിക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് നിസ്കരിച്ച് വേഗത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റിനകം നിസ്കാരങ്ങൾ നടത്തി മടങ്ങിപ്പോകാം ഇതര സാ സാമുദായിക മതവിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ആരാധന രീതിയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഒരു വർഷി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് പെൻ്റക്കോസ്ത് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സംഘചരലാണ് അതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതൊരു ഒത്തുചേരലാണ് അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും തുല്യമായ പങ്കാളിത്തമുള്ള കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു ആരാധന രീതിയാണ് യാന്ത്രികതയ്ക്കപ്പുറത്തായി ഒരു തരത്തിലുള്ള യാന്ത്രികതയും കൃത്രിമത്വവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതും തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആരാധന ക്രമം അതാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെന്തക്കോസ്ത് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ലിറ്ററജിക്കലായ ആത്മീകമായ വൈകാരികമായ ഒരു തലമുണ്ട് മറ്റൊന്നിതിന് എതിർക്കുന്നവർ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രോഗവ്യാപനത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരാശങ്കയാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക തലവിതനമുണ്ട് അത് 
സന്ധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചർച്ചിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സന്ധാരണവും അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക തലമാണ് സ്ഥലം മാറ്റം ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിഷയമല്ല അടുത്ത മെയ് മാസം വരെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണേ തുടർന്നു പോകാം അതൊരു മൗലിക പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നിർബന്ധമായി സ്ഥലം മാറ്റം നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഒരു പക്ഷേയില്ല അടിയന്തര പ്രാധാന്യമായി സ്വഭാവങ്ങളും സഭകളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായി ആ വിഷയം പരിഹരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു പൊതുവായ ജനറലായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത മെയ് മാസം വരെ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഹോമിൽ കൂടെ തന്നെ ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിലൂടെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലും പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സന്ധാരണവും അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതൊരു പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായ വിഷയത്തിൽ മാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പെർമനൻ്റായ ഒരു സുസ്ഥിരമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പരിപാടി ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതവരുടെ ഇൻകം സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മിനിമം വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനരുപ്പെട്ട് അവരുടെ ഹൗസിങ് അവരുടെ പാർപ്പിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്താൽ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ് സമൂഹം ത്തിൻ്റെ ആരാധനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ക്ലിഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെലോഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിൻ്റെ മാനുവലാണ് അത് നമുക്ക് അയച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യത്യസ്തമായൊരു വർഷി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മളത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് സഭയിൽ വരുന്നവർക്ക് വായി തുറക്കാൻ കഴിയില്ല മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആരാധന പങ്കെടുക്കുക വായി തുറന്ന് പാട്ട് പാടുക ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്ററജിയും ഡോക്ടറിയും കൂടിയാണ് വായ വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയതകളാലും ഹൃദയത്തിൽ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുക്കുക പെടുത്തുക ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക കൈകൊട്ടുക അടക്കമുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നടത്താൻ പറ്റുക വായി തുറക്കാൻ പാടില്ല സ്നാനപ്പെടുത്താം മാമോദിസപ്പെടുത്താം പക്ഷെ കൈ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പറ്റുക സ്നാപക സ്നാനാർത്ഥിയെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി മുക്കി പൊക്കുന്നതാണല്ലോ സ്നാനം കൈ തൊടാൻ പാടില്ല സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഷെയറിങ് പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോട്ട് സപ്പർ പറ്റത്തില്ല അർച്ചനയും വസ്മവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഷെയറിങ് പാടില്ല കർത്തൃമേശ പാടില്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പം നുറുക്കുവാൻ അവർ വീട്ടിൽ കൂടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദിമ സഭയിൽ ഏർലി ചർച്ചിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം നുറുക്കൽ പ്രധാനമാണ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഷെയറിങ് പാടില്ല ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൊയ്നോനിയ പാടില്ല അഗാപ്പെ സ്നേഹ വിരുന്നു പാടില്ല അഗാപ്പയും അപ്പം നുറുക്കലും ആയിരുന്നു പ്രധാനം ഗായക സംഘം പാടില്ല കീർത്തനം പാടില്ല പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആരാധനയുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് നാച്ചുറലാണ് ഈ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടട്ടെ എന്ന് പറയുക പാട്ടുകൾ കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും തുല്യമായി എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഫെലോഷിപ്പാണ് ഇക്ലീഷായി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പങ്കിടൽ ഇല്ലെങ്കിൽ 
എന്തിനാണ് ആലയം തുറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അകലം നിന്നുകൊണ്ട് തൊഴുത് ദർശനം പ്രാപിച്ച് കാണിക്കിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടീസ് അല്ല ഇത് ഒരു പീസ് ഒരു മുറി പായുമായി വന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയല്ല ഒരു തറവിരിപാടില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തറവിരിപാടില്ല അപ്പം കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെയും അതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും അതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രവും സാമൂഹികവും വൈകാരികമായ തലങ്ങളെ തന്നെ അപ്രസക്തമാക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗം റെക്കോർഡ് ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് റെക്കോർഡ് ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ആരാധന എങ്ങനെയാണ് യാന്ത്രികമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളെ തന്നെ അപ്രസക്തമാക്കുകയാണ് ആറടി അകലം നാൽപ്പത് ഇരുപത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സഭാഹാളുകളെല്ലാം കൂടുതലും പതിനൊന്ന് പേർക്കിരിക്കുക ആറടി അകലം വെച്ചാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കണക്കുകൾ തെറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരുത്താം അൻപതാണെങ്കിൽ പക്ഷെ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും ഒരേ അളവല്ല എങ്ങനെയാണ് മുമ്പിലും പിൻപിലും ഇടത്തും വലത്തുമായി ആരടി അകലത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റുക കസേരയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പായാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ചെറിയ വീടിൻ്റെ വരാന്തകളിൽ കൂടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുമുള്ളവർ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് സാധാരണയായി വാസ്തവത്തിൽ കൂട്ടായ്മ വേണ്ടത് അവർക്കാണ് മാനസികമായ സംഘർഷം ഏകാന്തത ഒറ്റപ്പെടൽ വിധവമാർക്ക് ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താ വിഭാര്യരായ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മക്കൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതെ വിദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധ വൃദ്ധരായ ദമ്പതികൾ അവർക്കാണ് പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും വേണ്ടത് പക്ഷേ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഐസൊലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പുറന്തള്ളൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമുള്ളവരെയും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു രീതി ചർച്ചിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് എതിരാണ് വാസ്തവത്തിൽ പാട്ടും സ്തോത്രവും കൂട്ടായ്മയും പാസ്റ്റൽ കെയറിങ്ങും ആരാധനയും കൗൺസിലിങ്ങും ഷെയറിങ്ങും ഒക്കെ വേണ്ടത് അവർക്കാണ് അവർക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കുണ്ടാകും അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും കൂടുതൽ അത് ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അവരെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് ഈ പോകുന്നവർ തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെയാണ് അവർ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ രോ ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഒരു പകർച്ച ഉണ്ടായാൽ ഇവർ വീട്ടിലിരുത്തിയൊന്നും പറയാനില്ല വീട്ടിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് പോകണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ ഇളയ മകന് ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവനെ നോക്കാൻ വീട്ടുകാരിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അവരോട് ഇരിക്കേണ്ടതായി വരും ആർക്കാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാർ നല്ല സമൂഹമുണ്ട് അറുപത്തഞ്ചിനും എൺപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സീനിയറായ നല്ല ശുശ്രൂഷകന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തും നമുക്കറിയാം പേരുക്കടയിലൊരു വൈദികനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് കോവിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാനതിൻ്റെ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം ചർച്ചുകളും ആരാധനകളും നടക്കുന്ന വീടുകളിലാണ് ആ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥര് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ട് പോകും ഈ വീട്ടിൽ ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലാണ് കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥൻ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുകളിലുള്ളതാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഗം കൂടണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടാൻ പറയുക അവിടെ പ്രായോഗികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടകരമായ ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ഒരു നിരീക്ഷണം 
ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് കാരണം വാർഡ് തലത്തിൽ ഇതിനൊരു നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമിതിയുണ്ട് പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ വാർഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളില്ലാത്ത നിലയിൽ നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വരികയാണ് ഏത് സമയം കടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന എൻക്വയറി നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാർഡ് തല സമിതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ കീഴിലാണ് ഈ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടും നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് സുരക്ഷ സുവിശേഷ വിരോധികളുണ്ടാകാം നിരന്തരമായി നമ്മുടെ യോഗങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം ഇവരൊക്കെ ഈ സമയം നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആവശ്യമില്ലാതെ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തെറ്റായ വിവരം കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി കൈമാറുക ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നം കേരള മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഹോളുകൾ പണിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആരാധന നടക്കുന്നതും വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലും വീടുകളിലുമാണ് എവിടെങ്കിലും ഒരു പാകപ്പിഴ പറ്റി ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ വിഷയം നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ കോടതിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ചിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കിട്ടില്ല പിന്നീട് ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് ആരാധന തുടരാൻ പറ്റുമോ ആ ചർച്ചിനെ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ട് പലതും ചർച്ചയായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന റൈറ്റ് ടു വർഷിപ്പ് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജ്യൻ റൈറ്റ് ടു അസംബ്ലി നിയമവിധേയമായി സംഘടിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു നിയമ ലംഘനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ആരാധന ആലയമോ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചർച്ചിന് കിട്ടുന്ന പാരിഷ് പള്ളിക്ക് കിട്ടുന്ന നിയമപരമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പലതും വീടുകളിലാണ് വീടുകളിലും വാടക വീട്ടിലും കൂടുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുക നമുക്കങ്ങനെ വർഷിപ്പ് നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതൊരു നിയമ കുരുക്കിലേക്കും വിവാദങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്കറിയാം അത് വലിയ വലിയ ചർച്ച കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടുത്തെ അത് നാട്ടിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും വലിയ തരത്തിലുള്ള വാർത്ത അതുണ്ടാകും അതിനെ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കറിയാലും തബ്ലീഗ് നിസാമുദ്ദീൻ നടന്ന തബ്ലീഗ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദമുണ്ടായി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു പിടിയാന ചെരിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എത്ര വർഗീയമായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ വാർത്തകളെയൊക്കെ അങ്ങനെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ സെൻസേഷണലായി വാർത്തകളെയൊക്കെ വളരെ കമ്മ്യൂണലായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ജാഗ്രത വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആലയം തുറക്കേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് തുറക്കേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജാഗ്രത കുറവ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കേസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ലംഘിച്ചതിൻ്റെ കേസുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നിപ്പുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ കേസുണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്ത് ശ്രീകാര്യത്ത് കേസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ വിദേശത്ത് വന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ കണ്ണൂർ ചെറുപിടി യോഗം നടത്തിയ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പർവട്ടാനി ഒരു പാസ്റ്ററിനെതിരെ കേസുണ്ട് സർക്കാർ പലതും പറയും നിങ്ങൾ അപ്പസ്വരപ്പെടുത്തി വായിച്ചു നോക്കൂ മനുഷ്യരെയല്ല അനുസരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണെന്ന് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് പുറത്ത് വന്ന ശേഷം അത് വ്യാപകമായി വൈറലായി ടെലിവിഷനിൽ ടി വി വാർത്തകളിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവർക്കെതിരെ കേസ് നിലനിൽക്കുകയാണ് നിയമത്തെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദൂരവ്യാപകമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്ത് 
ഒരു ചർച്ച യോഗം നടത്തി വട്ടത്തിരുന്ന് എല്ലാം കൂടെ യോഗം നടത്തിയിട്ട് വട്ടത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇത് പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പരാതി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് അവരെയും മതമൗലികവാദികളെന്നോ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകളെന്നോ ഒന്നും വിളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഭരണഘടന പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് ഡാമേജ് വരുത്താൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം നടത്തണമെന്നാണ് അത് പ്രത്യേകമായി പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെയും സോഷ്യൽ ഓർഡറിനെയും ഡിസ്റ്റർബ് വരുത്താതെയാണ് വർഷിപ്പ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ കർശനമായി നിയമം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നലെ അതാ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക ബോർഡഡി ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കേസുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് ഇന്ത്യൻ പീന കോഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഇന്ത്യൻ എപ്പിഡമിക്ക് ഡിസീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കേരള പോലീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് കേസെടുക്കുന്നത് തടവും പിഴയുമുള്ള വലിയ കേസുകളാണ് ജിയോ ലംഘനം ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ലംഘിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ കേസുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാട്ടുപാടാൻ പറ്റില്ല വാതുറക്കാൻ പറ്റില്ല സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കർത്തമേശ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹസ്തദാനം പറ്റില്ല ആശ്ലേഷൻ പറ്റില്ല സമാധാന ചുംബനം പറ്റില്ല ആലിംഗനം പറ്റില്ല അടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പാത്രത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഭക്ഷണപ്പൊതി പങ്കിടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെന്ത് സഹായകം അത് വിമർശിക്കുന്നവർ അത് വസ്തുതപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ അസംബ്ലിയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷനെക്കുറിച്ച് ഫെലോഷിപ്പിനെക്കുറിച്ച് എക്ലീഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർവചനം എന്താണ് പിന്നെന്തിനാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു വശം പറയാം ഈ നിബന്ധനകൾക്കെല്ലാം വിധേയമായി കർശനമായി നിബ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോട് ഞായറാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കാതെ മിക്കാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെയും നാം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ആരാധനയുടെ ആത്മീയമായ പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായി തോന്നി ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം സഭകൾ തുറക്കാൻ നിരവധി പേർ പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടിച്ചേരുകളില്ല അത് നമുക്ക് വലിയൊരു മാനസികമായ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പാഷന്മാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ശുശ്രൂഷകൾ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ ജനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും അവിടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കവും അതുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുള്ള തീത്തോസിനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സശ്വസ്ഥമായെന്നൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് കൊരുന്തി ആലേഖനത്തിൽ തീത്തോസിനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് അശ്വസ്ഥമായി നമ്മൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ സൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടെത്ര നാളായി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റർമാരെ കാണാഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസികളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വീടുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒക്കെ വിഷമമുണ്ട് അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ വേദനയാണ് പോലും സുപറഞ്ഞത് തീത്തോസിനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് അശ്വസ്ഥമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് വേഗം കാണുമെന്ന് പോലും പറയുന്നുണ്ട് തീമത്തിയോസ് തടവിൽ നിറങ്ങി അവന് ഞാനും കൂടെ വന്ന് നിങ്ങളെ വേഗം കാണും തമ്മിൽ കാണാനുള്ള അത് തമ്മിൽ കാണാനുള്ള അവിടെ വിശുദ്ധിമ്പനും ആലിംഗനവും ആശ്ലേഷത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും പങ്കിടലിന് വേണ്ടിയാണ് പോലും സുഖം പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നടക്കത്തില്ല എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞ ഞാൻ വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പങ്കിടിൽ നടക്കുന്നില്ല ആ ഷെയറിങ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എക്സ
ഭാര്യ ഭാര്യ പഠിച്ച ഭർത്താക്കന്മാർ കാണും വിദേശത്ത് മക്കളുള്ള വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ കാണും അവർക്കാണ് വേണ്ടത് കൂട്ടായ്മ അവർക്കാണ് വേണ്ടത് പ്രത്യേകമായ ആശ്ലേഷം ഹസ്തദാനം അവർക്കാണ് വേണ്ടത് ഭാഷകൾ കയറി അവർക്കാണ് വേണ്ടത് പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും അവർക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ആരാധനകൾ നടത്താമല്ലോ ഒരു ചോദ്യം അല്ല അതിന് എനിക്ക് വിരോധമില്ല സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇത് ചെയ്യരുതെന്നല്ലേ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് ചർച്ചയിൽ പത്ത് പേര് പറഞ്ഞ് ഏത് ചർച്ചയിലാണ് തെർമൽ സ്കാൻ ഉള്ളത് തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു വാതിൽ കൂടെ കയറി മറ്റേ വാതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വരിക പായ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ചുമയ്ക്കാൻ പാടില്ല തുപ്പാൻ പാടില്ല ടിഷ്യൂ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒരു പാത്രത്തിന് ഷെയറിങ് പാടില്ല വാട്സപ്പ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വായ മാസ്ക് പരസ്പരം ആറടി മുൻപും പുറകും വായിക്കും സൈഡുമായിട്ട് അകന്നിരിക്കുക ഈ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പെന്തക്കോസ്റ്റുകാർക്ക് കൂട്ടായി നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ബാക്കിക്കാർക്ക് നടത്താം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് പെൻഡക്കോ സമൂഹത്തിൻ്റെ വർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്ക് പറ്റും ദർശനം മാത്രമാണ് തൊഴിൽ മാത്രമാണ് നട തുറക്കുമ്പോൾ ദർശനം നടത്തി തൊഴുത് കാണിക്കിട്ട് പോയാൽ മതി മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മാത്രം പോയാൽ മതി അതാ ഒരു പാ കൊണ്ടിരുന്ന പായയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ പാ ഒറ്റ തര തറവിരി പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും വായി മുടിക്കെട്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹാൽ മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരിക്കുക പാട്ട് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗായ പാട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡിങ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ യാന്ത്രികമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന കൃത്രിമമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആരാധനയല്ല നമ്മുടേത് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരാധനയുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരവും അതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രപരവും വൈകാരികമായ തലങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പള്ളിക്കാർക്ക് കുർബാന പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തുറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയും മിക്കവാറും രൂപതകൾ തുറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയും യാക്കോബ്കാർ മാത്രമാണ് തുറക്കുന്നത് തുറക്കുന്നത് കുർബാന പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിനാണ് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ കുർബാന അവർ അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചർച്ച ചെയ്യാകാം ഈ വിഷയത്തിൽ സാർ ആരാധന മഹത്തായ സന്ദേശം ആരാധന മഹത്തായ സന്ദേശ കൂട്ടായ്മയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്താൻ അനുമതി നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് സിസ്റ്റർ സിനി റോയി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊതുവായി ഒരു റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നിർദ്ദേശം പക്ഷേ ബന്ധക്കോസ്ത്രയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഷെയറിംഗ് ആണ് കൂട്ടായ്മയാണ് അത് കൂടുതൽ ആ കെയറിങ്ങും വേണ്ടത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് കുട്ടികൾക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസമായി നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ബി ബി എസ് സണ്ട സ്കൂൾ ക്യാമ്പുകൾ കൺവെൻഷനുകൾ കൂടിച്ചേരുകൾ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം നമ്മൾ സഹിച്ചു ജൂൺ ജൂലൈ മാസം നമുക്ക് വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി കാറ്റും മഴയും എടപ്പാതിയും വെള്ളപ്പൊക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമാണ് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷ വിരോധികളെ പേടിച്ച് ആരാധന ഒഴിവാക്കണോ അടുത്ത ചോദ്യം സു അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു വശമാണ് പറഞ്ഞത് സുവിശേഷ വിരോധികളെ പേടിച്ചല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്നത് രണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായി ആരാധനയും കൂട്ടായ്മയും ശുശ്രൂഷകളെയും വിലക്കുന്നതാണ് വായു വിസ്താരത്തെ തുറക്കാനാണ് ലിറ്ററജി പ്രമാണം സങ്കീർത്തനങ്ങളും ശ്രുതികളും പാട്ടുകളും പാടാനാണ് പ്രമാണം കൈയടിക്കാനാണ് പ്ര പ്രമാണം ശബ്ദം ഉയർത്തി സ്തുതിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പ്രമാണം കൈ കൊടുക്കാനാണ് പ്രമാണം ആലിംഗനം ചെയ്യാനാണ് ഹസ്തദാനമാണ് ആശ്ലേഷമാണ് അപ്പം നുറു
ഭക്ഷണപ്പൊതിയുടെ പങ്കിടയിലാണ് വിഭവങ്ങളുടെ പങ്കിടയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സെലിബ്രേഷനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പങ്കിടയിലിൻ്റെ മർമ്മമാണ് കൊയ്നോനിയ അതിനെയല്ല അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ കൂടിയത് കൊണ്ടായില്ല സൈബർ ചർച്ചിന് പോലും ആത്മീയ തലങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പോലും നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് വെർച്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല സുവിശേഷ വിരുദ്ധികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പാരമൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആരാധന ഒഴിവാക്കുവല്ല പകരം കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം ജോബിൻ ഷൗമേൽ ജോസഫ് ആരാധന ഒഴിവാക്കുകയല്ല പകരം കുറച്ച് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജോബിൻ എങ്ങനെയാണ് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് എന്താണ് വർഷിപ്പ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് പ്രയറ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡിങ് കേട്ട് ഇരു ഇരുന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷമുള്ളവൻ പാട്ട് പാടുന്ന കൊലൂസിലേഖത്ത് എഫ് എസ് ലേഖയിൽ ആത്മനിറവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പാട്ട് പത്മാവ് നിറഞ്ഞ് സങ്കീർത്തങ്ങൾ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ പാടി പാട്ട് പാടുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ് ചില മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ രാവിലെ റെക്കോർഡ് ഇടുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പോരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ യാന്ത്രികമല്ല നമ്മുടേത് നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്തൃമേശ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാമോദസ ആകാൻ തൊടാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത് സ്നാപകൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിടിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന എങ്ങനെ തനിയെ മുങ്ങിയാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അന്ന ഷെയറിങ് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നു അർച്ചനയും ഭസ്മം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഒരു പാത്രത്തിന് ഷെയറിങ് പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് അപ്പം നുറുക്കൽ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീഞ്ഞ് പകരുന്നത് ഈ ആത്മീയ ഘടകങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജോബിൻ ഷൗമേൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതര മദ്രസ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വിരോധികൾ ഇത് മുതലെടുക്കുകയും തുടർന്ന് മറ്റ് നിയമം നിയമം കുരുക്കൾ ഉയർന്നു വരും ഒരു മുതലെടുപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല സുവിശേഷ വിരോധികൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളവരാണ് ഇന്നൊരു വാർഡ് തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു സമിതിയുണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മുടെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാകണമെന്നില്ല കള്ളക്കസ് എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകാം തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ അധികാരികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വയലേഷൻ വന്നു പോയാൽ അത് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സമ്പർക്കമോ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയങ്ങൾ കേസ് എപ്പിടമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപകമായ പരാതി നമുക്കെതിരെ വലിയ പ്രചാരവേലയുണ്ടാകും സുവിശേഷ വിരോധികളൊന്നും മുതലെടുക്കത്തില്ല ജോബിൻ തുടർന്ന് മറ്റ് നിയമം കുരുക്കൾ ഒരു നിയമം കുരുക്കൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉള്ള നിയമവിധേയമായി ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ഒരു അസാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ സഹിച്ചല്ലോ ഈ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണായി മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ സഹിച്ചല്ലോ മൂന്ന് മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമായിരുന്നു നമ്മൾ ഔട്ട് റീച്ച് നടക്കുന്ന വിഷം പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ സോണൽ കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുന്ന നമ്മളെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന വി ബി എസ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാട്ടിലെ കുട്ടികളെല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന വി ബി എസ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നാട്ടിലെ ഉത്സവം പോലെയായിരുന്നു അതല്ല നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഇനിയും നമുക്ക് ജൂൺ ജൂലൈ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടനാട് അപ്പുറം കുട്ടനാട് മേഖലകളിലൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാറ്റ് വേണ്ടി വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഔട്ട് റീച്ച് ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് നമുക്ക് ജൂൺ ജൂലൈ ഇനി ഒരു ഓണക്കാലത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പന്തക്കോസ്തുകാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ വിഷയത്തിൽ ബോധവാന്മാരല്ല പാസ്റ്റർ ഡാന് ആ അപ്പം ബന്ധക്കോസ്തുകാരിൽ ആ പലരും നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവമായ ഇടങ്ങൾ അതിൻ്റെ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരും ബോധവന്മാരല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആവേശകരമായ കാര്യമാണ് തുറക്കണം എനിക്കൊരു താല്പര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫെബ്രുവരി മോദി ഈ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊ
പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പം തന്നെ സമ്പർക്കം കുറയുന്നുണ്ട് ഈ സമ്പർക്കത്തിൽ രോഗവ്യാപനം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് രോഗം ടെസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് രോഗികൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രോഗികളില്ലാഞ്ഞത് ടെസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ രോഗികൾ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഒരു രോഗവ്യാപനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഭാ നേതാക്കന്മാരിൽ ഇന്നലെ കുമ്പനാട് സഭാ നേതാക്കന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ എനിക്കറിയത്തില്ല തുറക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം കുറവാണെന്ന് എൻ്റെ അറിവ് ഈ ജൂൺ മാസം മുപ്പത്തി മുപ്പതാം തീയതി വരെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സഭാ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അവർ ഒഫീഷ്യലായി അത് അവർ വിശദീകരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രായമായവരെയും മാറ്റി നിർത്തി ആരാധന നടത്താൻ പാടില്ല ആ സിസ്റ്റർ സിനി റോയി പറഞ്ഞതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ല രണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കുമാണ് കെയറിങ് വേണ്ടത് അറിയാമോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് മക്കളും മരുമക്കളും ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് കൂടുതലുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാർ കുറവാണ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുക അവർക്കാണ് വേണ്ടത് കൂട്ടായ്മയും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം കൊടുക്കേണ്ടതും അവർക്കാണ് അവരുടെ മനസ്സിലാണ് സന്തോഷം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സഭ തുറക്കുമ്പോൾ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ മാനസിക പെരുമുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അവരെയാണ് കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരെയല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ കൂടുതൽ അവരെ അവരെ കാണുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അവരെ നമ്മൾ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവരെ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്ത ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് അവർ മടങ്ങി പോകുന്നത് അമ്മച്ചിമാർ അപ്പച്ചമാർ പ്രായമുള്ളവർ അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറുകയാണ് ഒരു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അവരുടെ പാസ്റ്ററോട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസികളോട് അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻട്രസെക്ഷൻ പ്രയർ കഴിയുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോജനർക്ക് വൃദ്ധർക്ക് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്ക് മക്കൾ അടുത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ ഫ്രഷേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന അവർക്കാണ് ഈ വർഷോപ്പുകളൊക്കെ വേണ്ടത് അവർക്കാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ വേണ്ടത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനു ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ആരാധന നടക്കുകയും പോലീസ് അധികാരികളൊന്ന് പിന്നെ സാമ്യം ഒന്ന് വിരിഞ്ഞു ആ ജോബിൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഓൾറെഡി കേസുകൾ പലയിടത്തും ഉണ്ടായി പരിജ്ഞാനത്തോട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ ഒരിടത്ത് യോഗം നടത്തിയതിൻ്റെ അത് പറയുന്നതിന് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ക്ഷമിക്കണം ഇന്നലെ ഒരിടത്ത് യോഗം നടത്തിയത് നടത്തിയത് മാത്രമല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും അത് ചോർത്തി കൊടുത്ത കേസല്ലേ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് മുട്ടിമുട്ടി ഇരുന്ന് അടുത്തടുത്തിരുന്ന് ചോറ് കഴിക്കുകയാണ് നിയമത്തോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ബഹുമാനിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ചിലർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ആരാധന വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രിൻസ് അത് എന്തോ വിശ്വാസം ആരിലുള്ള അവിശ്വാസം അതാ പറഞ്ഞത് കഴക്കൂട്ടത്തും ചെറുപുഴയിലും പറവട്ടാനിയിലും കേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചങ്ങന്നൂരും പാടനാട്ടിൽ കേസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീകാര്യത്ത് രാജ്യത്ത് കർശനമായി നിയമം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിരീക്ഷണത്തിലിരുന്നൊരു പാസ്റ്റർ പോയി യോഗം നടത്തിയത് ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കൂടെ പറയുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് പലതും പറയും ഗവൺമെൻറ് പലതും പറയും ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതല്ല കേൾക്കേണ്ടത് വചനം പറയുന്ന അതറിയണമെങ്കിൽ സഭാചരിത്രം പഠിക്കണം അപ്പസ്മൃതി വായിക്കണമെന്ന് ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് വിവാദമായി അവർക്കെതിരെ കേസ് നിൽക്കുകയാണ് എപ്പിഡമിക്ക് ഡിസീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച്
അതെന്തൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് റോമാലേഖന പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ആസ് എ സിറ്റിസൺ നമ്മുടെ പൗരത്വപരമായ കടമ നിർവഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തുള്ള ദൈവത്തു നിന്നാണ് യേശു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൗലോസ് എന്താണ് എതിരാണ് കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലിയത് എതിരാണ് തൻ്റെ റോമൻ പൗരത്വത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ പൗരത്വപരമായ റൈറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തത് തൻ്റെ അവകാശം ക്ലെയിം ചെയ്തത് റോമാലേഖന പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്ക് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും നിയമവിധേയമായി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തീർത്തോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് പത്ത് വർഷം രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാനുഷിക നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മിനിറ്റ് വർഷം രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാർക്ക് അധികാരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പറയുന്നത് യജമാനന്മാർക്ക് ഒബേ ചെയ്യണമെന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലും ആറിലും കൊലൂസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും തീമറ്റസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൻ്റെ നിയമമാണ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുക നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്നേരമാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഫർവോൻ്റെ ആലോചനയല്ല വിഷയം ബൈബിളിൻ്റെ നിയമമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ നിയമം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൗരത്വപരമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വലിയ രൂക്ഷമായ നിലയിൽ വ്യാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാളുകൾ തുറക്കത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല എൻ്റെ ബദൽ ചോദ്യം ബാർ തുറക്കത്തില്ല ബാറ് വെർച്വലിക്കുകയാണ് ടോക്കൺ വെച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാർഡി ഫ്രീയിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായി നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ചർച്ചിൽ പോകുന്നതല്ല ചർച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാൻ നാളെ മുതൽ കുഴപ്പമില്ല ആ വർഷി കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ റിച്വൽസ് അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചർ വേറെയാണ് മോസ്കി പോകാം പക്ഷേ പെൻഡക്കോസ് വർഷി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വർഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവശ ആ തുറക്കേണ്ടതില്ല സാർ അനീഷ് ജോബിൻ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലുമല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലെ ഒരു ആത്മാവിനാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലർ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം ജോബിൻ പാഷ് ലിജോ കൂട്ടായ്മ മാത്രമല്ല വരുമാനം കൂടെ നിന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം അത് മാത്രം പറയുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ലീജ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂട്ടായ്മ മാത്രമല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് വരുമാനമുണ്ട് കൂട്ടായ്മ എന്ന വാക്കിനകത്ത് വരുമാനമുണ്ട് ഫിലിപ്പൈനത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് വരവ് ചെലവ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചു എന്ന് ഫിലിപ്പിനോട് പറയുന്നുണ്ട് തസലൂനിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടവണ്ണം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ജയിലിൽ കിടന്ന പൗലോസിന് ഫിലിപ്പക്കാർ കൊടുത്തയച്ച സ്വത്ര കാഴ്ചയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നതാണ് ഫിലിപ്പ ലേഖനം അതിനകത്ത് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ആ വിഷയം തന്നെ പോസ്റ്റ് മാൻഡിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ സന്ധാരണവും അവിടെ സർവൈവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വിശാലമായൊരു ചർച്ച തന്നെ നടന്നിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കറ്റാസ്ട്രോഫി ഒരു ദേശീയ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു 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 ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഇൻകം സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും ഭൂമിയില്ലാത്തവരാണ് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് വീടില്ലാത്തവരാണ് പലരും രോഗികളാണ് പലരും ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ആ വരുമാനം ഇപ്പോൾ നിന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കില്ല അങ്ങനല്ല ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്കണോമിക്സ് ആയിരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മിനിമം വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിരം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഭൂരിപക്ഷം ശുശ്രൂഷകന്മാർ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി ഇവിടെ കടന്നു പോവുകയാണ് മക്കളുടെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണയെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് മക്കൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നല്ല ജോലിയില്ല മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ലോൺ എടുത്ത് അവർ പിന്നെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാഹപ്രായമായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തവരുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാനതും ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ശുശ്രൂഷമായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയാം
എം സി റോഡിൻ്റെ നാഷ ഹൈവേയുടെയും സൈഡിൽ മാത്രം ഒരിക്കലും മാറാതിരിക്കുന്ന എന്നേക്ക് പൗരോഹിത്യം പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ മാത്രം മതിയോ വലിയ സഭകളിലും വിദേശ സഭകളിലും മാത്രം ഞാനതിലേക്ക് വിശദ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പെർമനൻ്റായൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം കയ്യിൽ പൈസ എത്തിക്കണം അതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുമായി പോകണം ആറായിരം രൂപ വെച്ച് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരുടെ കയ്യിലാണ് ഛത്തീസ് ഗവൺമെൻറ് ഛത്തീസ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത് അറിയാമോ ആറായിരം രൂപ വെച്ച് അഭിജിത്ത് ബാനർജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും നടപ്പിലാക്കാമായിരുന്നു ആറായിരം രൂപ വെച്ച് ഏഴായിരം രൂപ വെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് കോടി ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച അഭിജിത്ത് ബാനർജി ഈ പ്രാവശ്യം നോബൽ സമ്മേളനം കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞത് ആളുടെ കയ്യിൽ പൈസ എത്തണം ഇൻകം സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് റേഷനും രോഗപ്രതിരോധ ഒക്കെ അവരുടെ അവകാശമാണ് അവരുടെ റൈറ്റാണത് പെൻഷൻ അവരുടെ അവകാശമാണ് അതിൻ്റെ കുടിശ്ശികയാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് വിഷുവിനും ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തത് പൈ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവൺമെൻറ് വിശദമായി ഞാനൊരു ലൈവ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിരുന്നു പഞ്ചാബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻകം സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് കയ്യിൽ പണമുണ്ടാകണം എത്തിക്കണം അതിനൊരു പെർമനൻ്റ് സംവിധാനം വെൽഫെയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടാകണം അത് പരിഹരിക്കണം അത് കണ്ടെത്തണം അത് ചർച്ച ഓർക്കാതെ തന്നെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നല്ലത് മാത്യു കുരുവിള കറക്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ തുറക്കേണ്ടതല്ല പറഞ്ഞത് അല്പം കൂടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ ആ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യം ഒന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ സമ്പർക്കം കുറവാണ് വന്ന ആളുകൾ പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കോണ്ടാക്റ്റ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അസുഖം വരുന്നതിന് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി താഴോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ജൂൺ മുപ്പത് വരെയെങ്കിലും ജൂൺ ജൂലൈ മാസം ഒന്നും ചർച്ച വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഫാസ്റ്റർമാരുടെ ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ എത്തിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേതൽ മാർഗം അതാ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ അറിയാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഹോളം തുറക്കണ്ട അതിന് വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് മാത്തിക്കുരുവിള പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മാത്തിക്കുരുവിള പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ചിലർ എഴുതി വായിച്ചു നമ്മുടെ അവിശ്വാസമാണ് ആരാധന വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് അവിശ്വാസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവിശ്വാസ തിരുവനന്തപുരത്തോടടുത്ത് ഈ ഈ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തോടത്ത് യോഗം നടത്തി എന്നിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും ദൂതന്മാർ കാവിൽ നിൽക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ വന്നത് കാക്കി ഉടുപ്പും പാൻ്റും ഇട്ട് തുപ്പിയും വെച്ചുണ്ട് ദൂതന്മാർ വന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിജ്ഞാനക്കുറവ് പരിജ്ഞാനമില്ലായാൽ എൻ്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു ജനത്തെ പറഞ്ഞു പിടിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം ചുറ്റും ദൂതന്മാരെ വാള് പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ആരും പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വലിയ ചർച്ച യോഗം നടത്തി പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഗബ്രിയലി മാലാകയല്ല വന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ദൂതന്മാർ വന്ന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിശ്വാസമാണ് ചെങ്ങുന്നു പാണ്ടാണ്ട് കേസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിക്കുന്നത് കടക്കൂട്ടത്ത് സ്വീകാര്യത്തുണ്ടല്ലോ ചെറുപടയിലുണ്ടല്ലോ പറവട്ടാനി ഷാരോനി കേസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജാഗ്രതയോട് കൈകാര്യം ചെയ്തോ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ത് പ അലിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വീഴ്ച നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോർക്കണം ആ നമ്മുടെ ഒരു വീഴ്ച സമൂഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ജോബിയും പറയുന്നത് ബിനു ശ്രീ മാത്തിക്കുരുള പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു മാ മാത്തിക്കുരുള ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയും നമ്മൾ ഏതായാലും അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാർ പറയുമല്ലോ വേവോളം എന്നാൽ ആറോളം നിൽക്കാൻ പറയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഏതായാലും
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് സഹിച്ചില്ലേ ഇതിനോടല്ലേ ഇത്രയും സഹകരിച്ചില്ലേ സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ ആരാധനയ്ക്ക് ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം അതാണ് സുനിൽ ജോൺ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാർഗനിർദ്ദേശം പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ആരാധനയ്ക്കും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും പറ്റുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ലംഘനമാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയല്ല വാ തുറക്കണം പാട്ട് പാടണം പ്രസംഗിക്കണം ശബ്ദമുണ്ടാക്കണം അടുത്തിരിക്കണം കൈ കൊടുക്കണം ചുമ്മനം ചെയ്യണം ആശ്രയിക്കണം കർത്തൃമേശ എടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യണം യോഗം കഴിഞ്ഞ് കഞ്ഞി വിളമ്പും ഇതെല്ലാം പാടില്ലെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കത് പറ്റത്തില്ല ഇതൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചു ഇത് ഇത് പഠിക്കുക ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പറ നമ്മുടെ വർഷിപ്പിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലാംഗ്വേജിനെതിരാണോ ഇത് നമ്മൾ രോഗമില്ലെന്ന് പരസ്പരം വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ കൂടി വരിക അപരിചിതരെ കൂട്ടാതിരിക്കുക ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കും രോഗമില്ലെന്ന് അതത് ഭാഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ജോൺ ജോൺസൺ ജി വർഗീസ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് അല്ല ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ വായിച്ച വാർത്ത ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം സഭയ്ക്കാണ് അല്ല ആ കൺസേൺഡ് റിലിജിയനാണ് ചർച്ചിനാണ് രോഗമില്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുക രോഗമില്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുക ഒരാളുടെ തലയിൽ ചക്ക വീണു ചക്ക വീണ് പരിശോധിക്കാൻ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോഴാണ് കോവിഡ് പരിശ് കണ്ടെത്തിയത് കണ്ണൂർ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോഴാണ് ആ പയ്യന് കോവിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വൈദികന് പിന്നീടാണ് കോവിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നാടി തളർച്ച ഉണ്ടായൊരു അപ്പച്ചൻ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോൾ അത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴാണിത് രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സ്രവം എടുത്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഒരു കേസ് പല രീതിയിലാണിത് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസൺ വി വർഗീസ് രോഗമില്ലെന്ന് പരസ്പരം വിശ്വാസം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് വരുന്നത് അത് പാളിപ്പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുക അപരിചിതരെ കൂട്ട അത് പിന്നെ പറ്റും അപരിചിതരെ കൂട്ടാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വാളയം പള്ളിയൊക്കെ തുറക്കാതിരിക്കുന്നത് അപരിചിതർ വരും അപരിചിതരെ കൂട്ടാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വെളി വരുന്ന ആൾക്കാർ പുറത്തു നിന്നല്ലേ എനിക്ക് രോഗമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം പോയിട്ടാ വരുന്നത് രോഗമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പോ ഈ പോ ഈ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഈ പുറത്ത് പോയിട്ട് ആൾക്കാരാണല്ലോ തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്കും വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ചർച്ചകൾ ചർച്ചകൾ തുറക്കാതിരിക്കുന്നതാണെന്നല്ല അത് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് സഹകരി ചെയ്തവരെ പ്രിയപ്പെട്ട സജീവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള കോമൺ സെൻസ് ആവശ്യം മതി ഹീലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ ഹീലിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലയോ എന്തോ ഹീലിങ്ങാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് ആണോ മെഡിക്കൽ ഹീലിംഗ് എന്ത് ഏത് ഹീലിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഹീലിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡിവൈൻ മെഡിക്കൽ ഹീലിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് ആണെങ്കിലും അത് ഡി മെഡിക്കൽ ഹീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് തന്നെയാണ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ചർച്ചിൽ കൃപാവരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അത് കൃപാവരങ്ങളിൽപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാമാവിനാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീലിംഗ് ആണ് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അതിനെ നാം പ്രസക്തമാക്കുന്ന വിഷയമല്ലേ ഇത് അപ്പം നുറുക്കാനുള്ളതാണ് സഭായകം പക്ഷ ജോൺസൺ കുമ്പനാട് അതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് ഞാൻ അച്ചടക്കുന്നത് അസംബ്ലിയാണ് കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് കോൺവെക്കേഷനാണ് അത് ബ്ലഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഞാൻ വന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്കും പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ കുമ്പനാടിന് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശദീമനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആശ്ലേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരപ്പമായി സഭ മുഴുവൻ ഒരു ശരീരമായി തീരുന്ന ആ
ഒരുമിച്ചിരുത്തുന്ന അകറ്റിയിരുത്തുന്നതല്ല അങ്ങനെ പോയിരുന്നിട്ട് യാന്ത്രികമായി പോയിരുന്നിട്ട് വരുന്ന അതൊന്നും അല്ല അസംബ്ലി അതല്ല ബൈബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അസംബ്ലി കോൺഗ്രിയേഷന് അതിൻ്റെ ആത്മീയ തലങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കാരുടെ ആരാധന രീതി സർക്കാരിന് അറിയാത്തതാണ് പ്രശ്നം അത് അവർക്ക് റിജി വർഗീസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് കുമ്മനാട് പാഷ റിജി വർഗീസ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കാരുടെ ആരാധന രീതി സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം അങ്ങനൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ വിഖലയിൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ എന്നാൽ അവർ കോമണായിട്ടൊരു റിലീജിയസ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് കോമണായിട്ടൊരു സർക്കുലർ അവർ ഇറക്കിയത് അതിൻ്റെ ജനറിക് ജനറിക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയതാണ് അത് പ്രത്യേകമായ വിഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഉപപിരിവുകളോ പ്രത്യേകമായ റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളെക്കുറിച്ചോ സെക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഗവൺമെൻറ് അറിയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമ്മളത് സഹകരിക്കാതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു സമുദായങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധന ആലയങ്ങൾ അല്ലെ ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പ്രായമായ ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പ്രായമുള്ളവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമാണ് കൂടുതൽ കയറിങ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ സൺഡ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം അറിയാം പക്ഷേ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയറിങ് കിട്ടുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടായ്മയും കെയറിങ്ങും സ്നേഹ സ്പർശനവും ഒക്കെ ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ വീണ്ടും കുട്ടികളെയും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ കൂട്ടായ്മയുടെ അർത്ഥതലങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടാതിരിക്കുന്നതല്ല നല്ലത് അത് തന്നെയാണ് സുനിൽ ജോൺ പ്രിയപ്പെട്ട സുനിൽ ജോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ധൃതി പതിയെ തുറന്നാൽ മതി ശരിയാണ് പാർഷർ ജോൺസൺ കുമ്മനാട് നമ്മളിത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു നഷ്ടമാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വെക്കേഷനിലാണ് നടന്നത് മദ്യവേനല് അവധിക്കാണ് നടന്നത് നടക്കേണ്ടത് ഇനി ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വലിയ പരിപാടികളും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പല ഭാഷമാർ അറുപത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവരാണ് ശരിയാ ഞങ്ങൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇറച്ചക്കൂടിൽ മറ്റ് സഭകളിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് അറുപത് വയസ്സിന് അറുപത്തിൻ്റെ മൂസിൽ വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സീനിയർ പാസ്റ്റർമാരാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സഭയുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലാണ് കൂടുന്നത് ആ വീട്ടിൽ അച്ചായനും അമ്മാമ്മയ്ക്കും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ അവർ ഇനി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അത് വേറെ വീട്ടിൽ കൂടണമായിരിക്കും പതിയെ തുറന്നാൽ മതി ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്നോ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് സിനിർ പോയി പറയുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷന്മാർ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം സഭയില്ലാതെ ശുശ്രൂഷകളില്ലാതെ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ദൈവം അവരെ പുലർത്തിയത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പസ്തുലി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ആത്മീയ ഘടകമാണത് നന്നായി ദൈവം അവരെ പുലർത്തി യോഗങ്ങളും കൂട്ടായ്മകളും വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും സൈബർ ഇടങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പോയി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പതിയെ തുറന്നാൽ മതി ദൈവം ഓക്കെ ജേക്കബ് മുരിപ്പേൽ ഫിലിപ്പ് പതിയെ തുറന്നാൽ മതി പാസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ സെക്രട്ടറി മീറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും അതെവിടെയാണ് ആ മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്തില്ലേ പാസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ സെക്രട്ടറി ആ പാസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും മറ്റേ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരെ കുറിച്ചായിരിക്കും ജോൺസൺ കുമ്മനാട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനീഷ് തുറക്കേണ്ടതില്ല ഉടനെ കുറച്ചുകൂടി കരുതലോട്ടിരിക്കാന്നാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ലീലാമ ജോൺസൺ ഇത്രയും കാത്തു കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവരും കൂടുതലായി ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സഹകരിക്കാനും സഹവർത്തിത്വത്തിനും പങ്കാളിത്വത്തിനും പറ്റുന്നില്ല എന്തിനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പേരിന് വേണ്ടി കൂടുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സമൂഹ വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ പൊതുവായ വികാരത്തോട് രാജ്യനന്മയെ നമ്മുടെ തലമുറയെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഓർഡറിന് നമ്മുടേതായ നിലയിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സഹകരിക്കാമെന്നാണ് ലീലാമ ജോൺസണെ
മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെയാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി ആര് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒത്തൊഴിഞ്ഞ ലൈംഗിക രാജകത്വം മനുഷ്യനത് അറിവിനിയങ്ങളുടെ ലംഘനം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കരണിയും ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ആരാധന ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ആ ആരാധന ഹൃദയങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ആരാധിക്കുന്ന അർത്ഥമായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധന ഹൃദയങ്ങളിലാണ് മറ്റേ ഞായറാഴ്ച അസംബ്ലിയാണ് വർഷിപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വലാണ് സാം തോമസ് ഗുഡ് തോമസ് വർഷ അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പാൻ ചെയ്യും നമുക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിയമത്തിലൂടെ സഭയും വിശ്വാസികളെയും കൂടുതൽ കുരുക്കിൽ വീഴ്ത്തുവാൻ ഈ സമയം അതെ സാം തോമസ് ശരിയാണ് നമുക്ക് അധികാരം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക യേശുവിനെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നിയമം ലംഘിക്കും നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കരുത് മിണ്ടി പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കണ്ടതും പ്രസംഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേറെ കോൺടെസ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പൊതുവായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് ഓർഡർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സോഷ്യൽ ഓർഡർ അതൊക്കെ പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നെ നിർബന്ധിതരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ റഫറൻസ് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേകമായി റോമാലേഖനം പതിമ സാം തോമസ് പറഞ്ഞ പോലെ റോമാലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അവിടെ മാനുഷിക ദീപത്രികയുടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നിമിത്തി ദിവസം രണ്ടിന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗരത്വപരമായ കടമകൾ നാം നിർവഹിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തിലെ സിവിൽ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആലയം ആവശ്യമില്ല കൂടി വരാൻ ശരിയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ആരാധന ആലയങ്ങൾ ന്യൂട്ടസ്റ്റമെൻറ്റ് പുതിയ ആരാധന ദൈവശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ആലയങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണ് വിശ്വാസികളാണ് മറ്റേ കെട്ടിടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടി വരുന്ന കൂടിവരവുകൾ അതിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ തരംഗം എന്ത് സബ്ജക്റ്റും ചർച്ച കുറേ ഓൺലൈൻ പാസ്റ്റർമാർ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമൻറ്റിനടിയിലിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എവിടെ ഓൺലൈൻ തരംഗമാണ് എന്ത് സബ്ജക്റ്റും ചർച്ച ചെയ്യുക കുറേ ഓൺലൈൻ പാസ്റ്റർമാർ ബെസ്റ്റ് എമങ് ഓഫ് ഫൂൾസ് പുള്ളി അവരെ ഫൂൾസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പുള്ളി മത്തായി ശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഫൂൾ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അഗ്നിനരകത്തിന് ഞാൻ അവിടുത്തെ വായിച്ചുള്ളത് ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓൺലൈൻ സ്പേസ് ഇത് ഓൺലൈൻ ഡെമോക്രസിയുടെ ഇടങ്ങളാണ് ടെക്നോ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലോകം മാറിയെന്ന് ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഓൺലൈൻ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ അപമാനിക്കുന്നതൊരു ഇദ്ദേഹം ബന്ധുക്കുസാനാണോ സുശേഷകനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചർച്ച ആരെ കാണിക്കാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശം ഇതൊരാളുടെ കമൻറ്റാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അരാജകവാദികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കെയും ഇവരൊന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല പട്ടി തിന്നത്തുമില്ല പശുവിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കത്തുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തൊരു ചർച്ചയാണ് ഇതാരെ കാണിക്കാനാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായി പുറകിടന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെല്ലുവിളി കാ കാണാത്തവരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന വെക്കുന്നതിന് പരാതിയില്ല കപ്പ നടുന്നതിന് അടിയിൽ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് അടിയിൽ പോയി ചീത്ത പറയാണ് അതെന്തൊരു മാനസിക ഭ്രാന്തമായ മാനസിക അവസ്ഥയാണ് എന്തിനാണ് ലൈവ് ചെയ്യുന്നവരുടെ സൂക്കേട് എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് എനിക്ക് പക്ഷമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കണ സമീപകാലത്ത് സഭയുടെ ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും അതിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിരന്തരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഈ ആൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളിന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ പൊന്നേക്കലിൻ്റെ വെല്ലുവിളി കേട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വെല്ലുവിളി കേട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗ്ലോറിയസ് കോസ്ബുൽകാരുടെ വെല്ലുവിളി കേട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എം എം എൻ്റെ മുഹമ്മദ് ഈസായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഹമ്മദ് ഈസ എൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചുതന്ന യേശുവും വെപ്പാട്ടിമാരെന്നും പറഞ്ഞൊരു ലേഖനം ഇതിന് ഇയാളാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങളാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ തിരുവല്ല
നമ്മൾ കരാറുപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെല്ലുവിളികളെ കാണാതെ ലൈവ് സംപ്രേഷണങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ ചർച്ചകളും നടത്തുന്നവരെ പുറകിടന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് പറയാനാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് കത്തോലിക്ക അപ്ലോയിസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച സൈകിക പാരമ്പര്യം ബന്ധുക്കുസ്കർക്കാണ് തെളിയിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച ശിവു പിടിക്കലിന് നമ്മൾ ആ സമയം കൊടുത്തു ഡിബേറ്റിൽ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ലാസ്റ്റ് ദിവസം അദ്ദേഹം വന്നില്ല അന്ത്യോക്കൻ കൈവപ്പും റോമൻ ട്രഡീഷനും സന്തോഷ് ട്രഡീഷനും റോങ് ആണ് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ എടുത്തു ഈ ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി തന്നെ ആ അമേരിക്ക നടന്ന ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവികയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്റ്റർമാരുടെ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ കർത്തൃമേശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ പട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഒരു കർത്തൃമേശ നടത്താൻ ഈ പുള്ളിക്ക് പരാതിയില്ല പാസ്റ്റർമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനാ അവർ സൈബർ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെന്ന് സഭയെ അഭിമാനിച്ച് അപമാനിച്ചാൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ചരിത്രത്തെ യേശുവിനെ അപമാനിച്ചാൽ ഈ പുള്ളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തവല വായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ടീമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോഗം നടത്തണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ സഭ വേണം ഈ നാട്ടിൽ സഭയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചർച്ചകളെ കാര്യങ്ങളെ അത് പറയാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേദിയാണിത് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഭയുടെ വിരോധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയാണ് ഈ സങ്കേതങ്ങളാണ് ഈ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എത്ര അസഹിഷ്ണത മനസ്സിലേ ഈ ഈ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സൈബർ ഡെമോക്രസി എന്ന് തന്നെ വാക്കുണ്ട് അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിന് ചികിത്സയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് പാടില്ല എന്ന് അവരുടേതായി വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് നമ്മളിതിനൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നവരാണ് നിരന്തരമായി നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറ അതുകൊണ്ട് ഉൾക്കാഴ്ച ഇനിയും നടത്തും ഐ ബി ടി മീഡി ഇനിയും നടത്തും ന്യൂ മെഹ്റമിനോട്ട് സിനിയും നടത്തും ഇനിയും സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നടത്തും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയുമായി പോവുക നമ്മൾ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനൊക്കെ നമ്മൾ മറുപടി പറയും സഭയോ ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളത് മറുപടി പറയും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫോളെന്ന് വിളിച്ച ആൾ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല ഫോളെന്ന് വിളിച്ച ആൾ പത്താഴ്ച ശേഷം അഞ്ചിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നി നേരം നിങ്ങൾ റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ആൾക്കാർ പ്രസംഗിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇതൊരു 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 സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നിരിക്കും അത് കൾട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ന്യൂജറേഷൻ യുക്തിവാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സഭയുടെ വിരോധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഇടങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വചനം ആൾക്കാർ പറയട്ടെ സംവദിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്ര സൂക്കേട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് കെ പ്രസാറിൻ്റെ സംവാദങ്ങൾ ടി ജി മുൻ സംവാദങ്ങൾ സഭയിൽ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ ക്രിസ്തുവും തെളിയിച്ച് ചെഹുതന്മാരും മിണ്ടാതാക്കിയത് തുറന്നു തുറന്നൂസിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ സംവാദം നടത്തിയത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ സ്തേവാനുസിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തോട് ആത്മോട് തർക്കിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നിരന്തരമായി തിരു തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി പരസ്യമായി യഹുദന്മാരെ കണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞത് അങ്ങനൊരു പ്രതിവാദ ശൈലി സഭയ്ക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വിഷയം വിട്ടു പോവുകയാണ് അതിന് മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയച്ച കമൻറ്റാണത് അപ്പോൾ സാം തോമസ് സഭ എതിർക്കുന്ന അധികാരികൾ അതെ ബ്രദർ സാം തോമസ് പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിന് ഹസ്തദാനം കൊടുക്കാത്തതിന് ഒരു പാസ് വിഷമമായി വിഷമമായി ഇങ്ങനെയുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കണ്ട
ആരാധന നമുക്ക് വലുതാണ് നമുക്ക് അവസാനിക്കുക ഷാരോൺ ആരുടെ പേര് പറയണ്ട അലി ലമ ജോൺസൺ ഷാരോൺ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ആ അത് നേരാണ് ഷാരോൺ ചർച്ച് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു ലീഡർഷിപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഷാരോൺ ചർച്ച് സർക്കുലർ കമ്മ്യൂണിക്ക സർക്കുലർ ഇറക്കി യോഗം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് അങ്കമാലി അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം രൂപതയിൽ മത്രാപോലത്തുമാരിറക്കി പലയിടങ്ങളിലും ഇറക്കി ഓർത്തഡോക്സുകാർ നാളെ സുനക ദിവസം കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്നലെ കുമ്മനാട് നമ്മുടെ ചർ സഭ നേതാക്കന്മാർ ആദിനരായ ചർച്ച ലീഡേഴ്സ് കൂടിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നോ നാളെയായിട്ട് ഇറങ്ങും കൂടിയിരുന്നു മിക്കാരും നമുക്ക് സാധ്യത ഇല്ല നിയമങ്ങളനുസരിക്കണം സജു മിസ്പ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലേ സജു വരുമാനം പാസ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രം അല്ല നിന്നത് വിശ്വാസികൾക്കും വരുമാനമില്ല ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സമ്മതി സജു പറയുന്നു പാസ്റ്റർമാർക്ക് മാത്രമല്ല പക്ഷെ ലിജോക്ക് ലിജോ തേജോസഫിനുള്ള മറുപടിയാണ് പാസ്റ്റർമാർക്ക് മാത്രമല്ല ശരിയാണ് വിശ്വാസികളും തൊഴിൽ മേഖല ടോട്ടലായി തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ലൈവ് നടത്തിയതാണ് ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെ തൊഴിൽ മേഖല ടോട്ടലായി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലംബർമാർ പിന്നെ പെയിൻറ്റർമാർ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ നിർമ്മാണ മേഖല മുഴുവനായിട്ട് ബന്ധമായി അതുപോലെ തന്നെ സകല മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധിയാണ് തൊഴിൽ മേഖല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്കും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉൽപ്പാദന മേഖല കാർഷിക മേഖല നിർമ്മാണ മേഖല എല്ലാം വരുമാനം ഉടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സയ്യത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പാടാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം കറക്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ചത് സജിത് ജസ്വിൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയറിൻ്റെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്ത് കൊസുകാർക്ക് കൂട്ടായ്മ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല പോയി ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോരാ പക്ഷേ ബയോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫെലോഷിപ്പോ അപ്പോൾ നുറുക്കോ ഷെയറിങ്ങോ നടക്കുന്നില്ല ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെന്തക്കോസ്ത് ആരാധനകൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല സർക്കാർ നിർദ്ദേശം സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പാൻഡമിക് കുറയുന്നത് വരെ ചർച്ച കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സജു കുഞ്ഞു പറയുന്നു സാജൻ തോമസ് സാജൻ തോമസിന് പ്രത്യേകമായ വന്ദനം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് ആഫ്രിക്കയിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് മുമ്പേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലസ്സൻ ചെറുപ്പുകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ് മുമ്പ് കഴിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മുടെ സാജൻ തോമസൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ആഫ്രിക്ക നൈജീരിയ പ്രദേശങ്ങളെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു മാസം മുമ്പുള്ള സാഹചര്യമല്ല ശരിയാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിൻസ് എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം പറ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ ജേക്കബ് ഇരിപ്പിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് എതിരല്ല കൊറോണയ്ക്ക് എതിരാണ് ഇനിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആവശ്യം എൻ ആർ ഐസും മറ്റും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഈ വിദേശത്തുള്ളവരെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ ചാറ്റമ്മയുടെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്തപ്പം പുറത്തു പോകുന്ന പോലെ ആയി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് ശരിയല്ല രാജസ്ഥാൻ ഇന്ന് ഷി സിനി റോയി സീസൺ പ്രോഗ്രാം വിശ്വാസികളിൽ അജിമോൻ സീസൺ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായില്ല വ്യക്തമാക്കൂ എല്ലാ സാ എല്ലാ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളും ആലോചിച്ച് കൃത്യമായ ഉചിതമായ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചൊരു സംശയമില്ല ജോമോൻ ശരിയാണ് ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് എല്ലാ സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ ഉണ്ടാകും യോഗം കഴിഞ്ഞു ചുമ്പന മസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ നല്ല തമാശ മോൻസി ജോയി അതല്ല രസം എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധന പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് പോകും സാജൻ തോമസ് ട്രു വീട്ടിൽ റിയോയാക്കി ഞങ്ങളടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അത്ര നാളുകളായി വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരം പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കമൻ്റ് ഒന്നുമില്ല സയ്യിത്ത് എസ് സിൻ മൗണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം ഒട്ടും സമയമേറെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം ഒട്ടും നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആരാധനക്രമം
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം ചണ്ണിമാപ്പിള സാർ ചർച്ച തുറന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസിക്കും ഒരു ചുക്കുമില്ല ചണ്ണിമാപ്പിള സാറിൻ്റെ തീർത്തോളം അടി അങ്ങനെ സ്ഥിരം അങ്ങനെ എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോസ്റ്റോലിക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് അതിനുകൊണ്ട് ഉപജീവനം അപ്പോസ്റ്റോലിക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവർക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുശേഷമാണ് ഉപജീവന സുശേഷമാണെന്ന് കുരുന്നിലാന്തി പറയുന്നുണ്ട് വേലക്കാരൻ നല്ല കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവന് പഠിക്കുന്ന ഓഹരി കൊടുക്കണം അത് അപ്പോസ്റ്റോലിക്ക് റൈറ്റാണ് സണ്ണി മാപ്പിള സാറേ ജോളി ജോയി പകുതി തുറന്നാൽ മതി സാർ പതിയെ തുറന്നാൽ മതി ശരിയാണ് ജോളി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ എന്താ ആരാധന ശരിയാണ് അമ്മമാർക്ക് ടെൻഷനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതവർക്ക് പോകാനും പറ്റത്തില്ല ഷെറിൻ ചെറിയാൻ ഓൾ ദ പെൻഡക്കർ സ്റ്റച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മേക്ക് ഡിസിഷൻ ഫോർ ദയർ അപ്രൂവ്ഡ് വാസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഗീവ് എ സപ്പോർട്ട് ഓൺ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടിൽ ചർച്ച് ശരിയാണ് ഷെറിൻ ചെറിയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്രൂവ്ഡ് വാസ്റ്റേഴ്സിന് സഭാ നേതൃത്വം മിനിമമായി ഒരു ഇൻകം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഭ ഉറന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് സാമ്പത്തിക നന്മ അവിടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള പദ്ധതി വേണം സുശേഷങ്ങളുടെ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ചർച്ച തുറക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മാസം ചർച്ച തുറക്കാതിരുന്നിട്ടും പാസ്റ്റും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചില്ല അത് കറക്റ്റാണ് അതാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ദൈവം ജൈവത്സമായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷന്മാരെല്ലാം നടത്തിയത് അത് ശരിയാണ് ആരും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കത്തില്ല മടിശ്ശേരിയിലൊന്നും കരുതരുത് ചെരുപ്പും വടിയും പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരെ ദൈവമാണ് വിളിച്ചിറക്കിയത് സുശേഷകന്മാരെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് കുറച്ചുകൂടി സഭാ നേതൃത്വം വ്യക്തമായി ഈ കൊറോണ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കാത്തിരുന്നത് ചർച്ച ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഈ ഇന്ന് നാളെയായിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നലെ ഒരു യോഗം കൂടിയിരുന്നു തുറക്കണ്ട എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവരത് വിശദീകരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഇന്നെല്ലാം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം പേഴ്സണലാണ് എൻ്റെ സഭയുടെ അല്ല എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ല ഇതുവരെ രോഗം മാറുവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറെ സമയമായി ഒത്തിരി കമൻറ്റുകൾ വന്നു ചരം പരിരക്ഷിപ്പ് ചർച്ച ആരാധനകളോടും തുറക്കില്ല ബ്ലസ് ജോർജ് അത് ഞാൻ കണ്ടു ചരം ചര പരിരക്ഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഞാൻ കണ്ടു ഫേസ്ബുക്കിൽ ചർച്ച ലീഡർഷിപ്പിന് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കാലോചിതമായ തീരുമാനമെടുത്തതിൽ സണ്ണിമാപ്പുട്ട കമൻറ്റ് വളരെ മോശമായി പോയി റിജി വർഗീസ് റിജി വർഗീസ് അനുഗ്രഹിതനായ ശുശ്രൂഷകനാണ് നിലമ്പൂർ ഞാനതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സണ്ണിമാപ്പിള സാറ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഡിബേറ്ററാണ് ജോൺസൺ കുനാട് ഇത് ട്രംപിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു സാർ ആര് എന്ത് എന്ത് ട്രംപിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു ട്രംപിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഏകദേശം ശരിയായി കിട്ടിയിരിക്കുക വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിച്ച യേശു അജ്ഞനേരത്തിൽ പോകും അച്ഛാ അത് വേറെ ഡിബേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്ന് വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിച്ച യേശു വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിച്ച യേശു അജ്ഞനേരത്തിൽ പോകുമോ ആ അത് അതറിയത്തില്ലേ അത് പറ്റും എന്തിനാണ് കൊല ചെയ്തവനെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് കൊല ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാ കേട്ടോ സണ്ണി മാപ്പിള സാറേ കൊല ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് തെറ്റാ പക്ഷേ അവന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ കൊലപാതകം തന്നെ അത് കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട് കേട്ടോ ആ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് അതാ കോടതിക്ക് അത് അധികാരമുണ്ട് ദൈവത്തിന് അത് പറ്റും ഇപ്പോഴുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ സുവിശേഷകന്മാർ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതെ അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഷൈനു എസ് എബ്രഹാം ഇപ്പോഴുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ സുവിശേഷകന്മാർ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശരിയാണ് അവിടെയും സൈബർ ചർച്ചിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അക്സസ് അല്ലാത്ത അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ പഠനം കണ്ടില്ലേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കോളനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആദിവാസ ഊർജ്ജം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടി വിയോ ഇതൊക്കെ അക്സസ് അല്ല അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഇടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുക്കം അങ്ങനെ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല നമ്മൾ വലിയ മീഡിയ ലിറ്ററസിയുള്ള വലിയ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുള്ളൊരു സമൂഹമല്ല
ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങളുള്ള ആൾ ഷൈനു സുബ്ര അതേ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അതിനെതിരായി ആര് നിലവാരത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാരും വിഷക്തന്മാർ നിശ്ചയമായി തിരുത്തുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സണ്ണിമാപ്പിള യു ഫൂഡ്സ് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു സണ്ണിമാപ്പിള അത് വേറെ ഡിബേറ്റ് ആകാം നമുക്ക് നമുക്ക് അത് സബ്ജെക്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാതെ സണ്ണിമാപ്പിള വിഡ്ഡിയെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ പാടുപെടുന്നു സ്വന്തം ഗുണം അല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഗുണം കൂടെ നോക്കണം അതെ ഷെയറിങ് കെയറിങ് വേണം ഡെനിസ് ജോസഫിൻ്റെ ചോദ്യം പെൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് ചർച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് സം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈവൻ കാതലിക് ചർച്ചസ് ആൻഡ് എ മുസ്ലിംസ് ആർ നോട്ട് ഓപ്പണിങ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നമുക്ക് വേണം ഒരു സഭയുടെ സാമൂഹിക ദർശനം പരിസ്ഥിതി കാഴ്ചപ്പാട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് നടത്താം നടത്താം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പെന്തക്കോ സഭകൾക്ക് പര്യാപ്തമല്ല അടുത്ത ദിവസം ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ ഇന്നലെ ബിജുമോൻ ഫിലിപ്പ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് പക്ഷേ ബിജുമോൻ ഫിലിപ്പ് ബിജുമോൻ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് നമുക്ക് നടത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പെന്തക്കോ സഭകൾക്ക് പര്യാപ്തമല്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഒരുമിച്ച് അവർ കൂടി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഈ ദിവസങ്ങൾ അവർ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരും പെൻറ്റകോസൽ ഇൻ്റർ ചർച്ച് കൗൺസിൽ സഭാ നേതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അവരുടെ സഭകളിൽ സഭാ ലീഡർഷിപ്പായി സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലുകളുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് അതാത് സഭകൾ ഇറക്കും ഷാരോൻ ഇത് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കൈ അടിക്കാം പാട്ട് പാടാം ബൈബിൾ വായിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ചർച്ചയിൽ പോയി വാ മൂടിയിരിക്കണം ജോബി ജോർജ് അങ്ങനെ ജോബി ജോർജ് ചോദ്യം ചോദിച്ച് തുടങ്ങി അതാണ് ഈ വിഷമം നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ജോൺസൺ കുമ്മനാടിനും ജോബി ജോർജിനും കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പോയി കൈ കൊടുക്കും നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ കർത്തമേശ എടുക്കും സന്തോഷിച്ച് പോരുന്നൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തകർക്ക് ആണെന്ന് പലർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പൂട്ടാനാ തുറക്കാൻ പെടും ജോൺസൺ ഭാഷ ജോൺസൺ കുമ്മനാട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് അതിനകത്തൊരു ഗുഡ് ആൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുമാത്രമല്ല ഇത് ചിലവർക്ക് നോ പൊസിഷൻ നോ മിനിസ്ട്രി ചിലവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഓഫീസറൊക്കെ തുറന്നാലേ ആൾ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ആളുകളിതും ആരുടെയും വിരട്ടിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ബോർഡ് അംഗത്തിൻ്റെ ഒരു കൗൺസിൽ അംഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഗേമ ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷേ അത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നിട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിരട്ടണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ജോൺസൺ ഭാഷ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു എം വൺ ടെൻ ഗുണ്ടൻസും പൊളിറ്റിക്സും ഉണ്ട് ലിനു കെ ജോൺ വാച്ചിങ് ലിനു കെ ജോൺ പറ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം പറ ഇതുപോലെ ലൈവ് നടത്തിയായിരുന്നു അതാരാ പാസ്റ്റർ ഷാജി മിസ് ഫഹ ഏത് പാസ്റ്റനാരിയ എന്ത് നടത്താം ബൈബിൾ തൊടാതെ നടത്തുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടരുത് വികരങ്ങളെ തുടരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തുടരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിൾ തുടരുത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ശരിയാണ് പാസ്റ്റർ ബിജുവൻ ഫ്രീ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ആ രൂക്ഷതയൊന്ന് കുറയട്ടെ അത് കുറയും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗികൾ കുറവാകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കുറയും നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ല നമ്മുടെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവുകൊണ്ട് ഒരു പാകപ്പഴം ഉണ്ടായി ആ പ്രദേശത്ത് ആ വേലയ്ക്കൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതെ ആവശ്യമില്ലാതെ വാർത്തയും വിവാദങ്ങളും ചർച്ചിനകത്ത് മാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സനൽ ജോസഫ് മാസ്ക് ഇട്ട് മാസ്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പീറ്റർ ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു വെയിറ്റ് പീറ്റർ ജോയി പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഐ തിങ്ക് വി ടു നെ ആ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്പം കൂടെ ഒന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്പം കൂടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചർച്ച തുറക്കാം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് വായു തുറക്കാൻ പറ്റില്ല പാട്ട് പാടാൻ പറ
പ്രായമുള്ളവരെയും കുട്ടികളെയും ഇതിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ് വേണ്ടത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമുള്ളവർക്കും വിഡോസിനും വൃദ്ധർക്കും വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്കും മക്കളടുത്തില്ലാത്തവർക്കും വിധവമാർക്കും ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ അപ്പച്ച അവർക്കൊക്കെയാണ് കെയറിങ്ങും കൂട്ടായ്മയൊക്കെ വേണ്ടത് പക്ഷേ അവരെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ അത് വേദനാജനകമാണ് സഭകളിൽ പലരും ജോബി ജോർജ് ചോദിക്കുന്നത് സഭകളിൽ പലരും പ്രായമായ രോഗികളുമാണ് ഒരു ജലദോഷം പോലും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് കാത്തിരിക്കുക കാണുക ഗുഡ് ജോബ് സണ്ണിമാപ്പിള സാറേ ഗുഡ് ജോബ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സണ്ണിമാപ്പിള സാറിന് താങ്ക് യു ജോബ് മോൺ വി സി കാത്തിരിക്കുക സജു മിസ്ബ പേറുക്കടെ പോകാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സജു മിസ്ബ വേറൊരു രണ്ട് പേരെ അവർ അയച്ച കമൻറ്റ് ഇട്ട കമൻറ്റ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഇട്ട കമൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് എമങ് ദ ഫൂൾസ് നമ്മളെ ഫൂൾസ് ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഓൺലൈൻ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന പാഷന്മാർക്കെതിരെ ആണ് അത് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് ഹൈഡ്രോക്സിൻ ക്ലോറോക്കിൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ നമ്മുടെ ജോൺസൺ കുമ്മനാട് സാറ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിലും ആ ചികിത്സ നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കേണ്ട ഫറവോയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല എന്നൊരു പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പുള്ളി അകത്തു പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറൊരാൾ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ചർച്ച എന്താ ഏത് സമയം കുറച്ച് ചർച്ച ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ഇതൊരു ഇതൊരു മ്യൂസിഷ്യനും മ്യൂസിഷ്യനും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തബല അടിക്കുന്നവരും കീബോർഡ് വായിക്കുന്നവരും ഗിറ്റാറ് വായിക്കുന്നവരും സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരും സ്റ്റേജുകാരും കസേരക്കാരും എല്ലാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വറുതിയിലും വരൾച്ചയിലും പട്ടിണിയിലും അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് പാട്ടും കൊട്ടുപാട്ടൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ സഭയിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ എന്തിനാണ് ചർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ഇടപെടലുകളെ വളരെ നിഷേധകമായി കാണുന്ന ഒരു അരാജകവാദികളായ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വേറൊരു അവർ പോകുന്ന കാര്യമാണ് മാനസികം ഏകസത്യതയുമായ കർത്താവ് നമ്മൾ സഹായിക്കണം ഓക്കെ ബിജുവൻ ഫിലിം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാം സണ്ണി മാപ്പിള വണ്ണസ് ആണോ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം വിനു ശ്രീരംഗം കേട്ട സണ്ണി മാപ്പിള സാറേ വണ്ണസ് ആണോ ജോബി ജോർജ് അടിപൊളി അതാരയാ താങ്ക് യു സാർ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചക്കാർക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഏഴ് മണിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഷിനു ജു ബൈബിൾ തൊടാതെ ബൈബിൾ തൊടാതെ വിശുദ്ധ പേര് പറയണം പേര് പറയുന്നില്ല പേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ സണ്ണി മാപ്പിള സാറിനോടൊക്കെ ആൾക്കാരോട് എല്ലാവരോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അവരെ അപമാനിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അരാജകവാദികളായ നിരമ്പരുകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ സാധാരണ നല്ല ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതാണ് സർക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രംപിന് കാ അതാണ് ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞത് ട്രംപിന് കാണാനാണെന്ന് ഓക്കെ ഡോ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ബൈബിൾ പലരും ഒന്നിലധികം തവണ വായിച്ചു തന്നു ശരിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ മടങ്ങി വന്നു വീടുകളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ നല്ല റാപ്പോട്ട് നല്ലൊരു ഊഷ്മളത പേരൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠനം വായന ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ആത്മീയ ഉണർവ് കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ജോബി ഓർജിനൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ച ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വചനം പഠിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ലൈഫിൽ ഈ മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു സണ്ണി മാപ്പിള എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ശ്രീരാഗം ഷിനു കെ വി എസ് വിട്ടർ ജോയ് കൺസിഡർ പെൻഷൻ ഓഫ് പാസ്റ്റേഴ്സ് അബു അറുപത്തഞ്ചിന് വയസ്സിനുമുള്ള വാഷർമാർക്ക് പെൻഷൻ ചർച്ച കൂടി പെൻഷനുണ്ട് റിട്ടയർഡ് വാഷർമാർക്ക് പെൻഷനുണ്ട് പെൻഷന് ക്ഷേമനിധി പോലുള്ള പരിപാടികൾ അവിടെ എമർജൻസി ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാം ചർച്ചകൾ നേരിച്ച ജെസ് പൊന്നാണ് സാറിന് ഉൾക്കാഴ്ച നന്ദി നമുക്ക് അവസാന പരിജ്ഞാനത്തിൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് ഉചിതം ലിയാ സിജി ഓക്കെ
അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിനും കാരണമായി തീരട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചിലവിട്ട ഇല വിശേഷാൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല സമയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പെന്തക്കോസ്ത് ആരാധന രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതര സമുദായ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വർഷിപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് കൂട്ടായ്മ തലമാണ് അത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ശാരീരികമായ ചലനങ്ങളും എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ ആരാധേണ്ട തലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന യാന്ത്രികവും കൃത്രിമവുമായ കാര്യങ്ങൾ അസാധ്യമാണ് ആ സംഘം ചേരലിനെ ഒത്തുചേരലിനെയും വൈകാരികവും മാനസികമായ തലത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ അറുപത് വയസ്സിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരും കൂടുതലായി നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളത് നമ്മുടെ അമ്മമാരും അമ്മച്ചിമാർക്കും വൃദ്ധരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതലായി അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും വേണ്ടതും അവരെയും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെയും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതല്ല മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ജാഗ്രത കൊണ്ടൊരു പാകപ്പിഴ വന്നാൽ അത് പിന്നെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചർച്ചകളും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചർച്ചകൾ വീടുകളിലും പിന്നെ വാടക വീടുകളിലും ഒക്കെയാണ് കൂടുന്നത് അത് പിന്നീട് കേസിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ചുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന പള്ളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊവിഷൻസും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോട്ടോക്കോളുകളും അനുസരിക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെയും സോഷ്യൽ ഓർഡറിനെയും തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഇടപെടലും ഉണ്ടാകാതെ വരിക പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രവ സഹകരിക്കാം സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് വേഗം ഈ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഈ വേഗം അവസാനിച്ച് രോഗത്തിന് ഒരു അറുതി വരേണ്ടതിനായി ലോകം എമ്പാടും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്വാറൻറ്റൈനിലായിരിക്കുന്ന രോഗികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രകൃതിയും സുഖവും സൗഖ്യം നൽകട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക പ്രയാസമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൂടി ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സഹകരിച്ച് ഇതുവരെ ഇരുന്ന പോലെ കാത്തിരുന്ന് പോകാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഉൾക്കാഴ്ച ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച ഉൾക്കാഴ്ച ഇവിടെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകൾക്കും സാരഥികൾക്കും അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു